え皆さんこんにちは、えー、今日は渋谷の国運劇場に来ました、えー、これからあ中村屋の国運歌舞伎を見ますいや途中のネオンイルミネーションが眩しかったですそれでは行ってみましょうレッツゴー今、天日坊の前半が終わりました。俺は誰なんだよということですが、もう私も結構今、ちょっと混乱してます。さすがに、まあ、渋谷のせいか、えー、歌舞伎を、うん、歌舞伎という要素をなんかバラバラにしてで、再構成をしたような舞台です。えー、音楽は、まあ、トランペットも含めたあ、まあ、ロックバンド、まあ、懐かしい昔のもう少しメランコリックの音楽もする、えー、バンドそして、えー、言葉は、えー、マジだマジかというような現代語も問い換えますそして、えー、舞台が、まあ、7メートルぐらいの小さな小屋をセットをタイヤで動かしてでそれを次々に入れ替えながら。あ話を展開するという構成でしたうんだからこれ歌舞伎というよりも、まあ、歌舞伎のようすまる、まあ、若者向けの工藤官九郎の劇という感じがしました、えー、それが一つ目の感想です、えー、二つ目、えー、でもその中で、まあ、歌舞伎の要素を、まあ、様式美みたいなうまく使ってます、えー、指導さんの、まあ、超歌舞伎のようなあ、まあ、かっこいい侍の腕たちと綺麗なあボロクを演じる武士の助、まあそういう様式美は歌舞伎を使っていると思います。そして三つ目、うん、これやっぱり俺の家の話、まあ斧を描いて工藤官九郎が家族を描いてましたけども、まあ人間愛、まあ人間を描くということをきっと工藤官九郎さんは川竹木屋民の元々の原作をアレンジして伝えたいなことだと思います。とはちょっと。えー、歌舞伎を、えー、見る気満々できたんでちょっと今混乱してます、えー、また後半も楽しみにしたいと思います、えー、それでは、えー、行ってみましょう天日坊、えー、それでは、えー、今天日坊が終わりましたうんやられたっていう感じですごいなえー、これちょっと私の中ではこれ歌舞伎じゃないです劇団新幹線、えー、多数大衆演劇という形でしたでそれを本物の歌舞伎役者がやるという形でしたただすごいすごいとしか言えないですけどもうまく歌舞伎の部分、えー、フォーマットを解体してそして、えー、パーツ組み合わせてで,でも歌舞伎役者そして、えー、ものすごい,い,い質の高い盾えー、そして何といっても付け打ちがあるんで、えー、本当にリアルの迫力が出るという形で、まあ、ドビドを向く、えー、演劇歌舞伎風演劇だと思います、えー、最初は、えー、本当はあ以前、うん、国分歌舞伎で見たあこれも笹野隆さんも出てましたけども「えー、夏祭りなにわ鏡」まあ、これが私は傑作だと思ってますけどあれはまだ歌舞伎でした、えー、脚本が工藤官九郎さんということで非常にいい、まあ、ひねってあって川竹も神いいも原作も絡んではっきり言ってちょっと複雑なんで少しいい事前学習するかあらすじを買った方がいいと思います、えー、でもテーマはきっとアイデンティティは何かみなしごそしてサンバーを殺して、えー、そして、えー、天日坊という源の頼朝の隠し子にもなるところが、えー、自分の素性は実は、えー、木曽義仲あのまたこれも子供であったという3つのアイデンティティを持った男がどうなるか最後の多年時も悲しさ苦しさそれと勇ましさ全部が入り混じって勘九郎ものすごい演技でしたうんすごい狂える勘九郎すごいですねもう演技が狂った息までいってると思いますそれがビシビシ伝わってきます
、えー、そして、まあ、今、鎌倉殿の13人で話題の頼朝、そして、えー、私が鎌倉で取材した大江広元もたっぷりと出てきます。先日、プペルも見ましたけども、まだまだ歌舞伎、プラスアルファ、いろんな表現方法があると思います、うん、神倉志の輔の兄弟、そしてそれに指導が加わって、えー、ものすごいパワーでした、えー、今日本当にいい、まあ、新しいこういうものを見れて満足です、えー、あなたはあこの古墳歌舞伎、そしてプペル歌舞伎、えー、こういう新しい歌舞伎をどう思うか、もし感想があったら、ぜひ、下のコメント欄にお書きください。それでは今日は渋谷のコタコクンシアターから失礼します、えー、歌舞伎楽しいすごい歌舞伎ということでまた一緒に今の旅を続けましょう